Hello, everybody. Welcome to my channel, Everything with, Everything with Bills, and welcome to another video. And this video is very much linked with the previous one. Today, we're going to talk about the positive verbs passive wise. In my last video, if you can go back and you can see, we have discussed causative verbs active wise. And so this is kind of a sequel class. This is, you can say, causative verbs 2.0 the second episode of positive verbs. So we're going to discuss the passive use of the causative verbs. So let's get started. All right. So the causative verbs have and get. Now, let me clear one thing that in passive wise causative, we don't use make. We use have and get. Mostly in the passive causative, we use only two Causative verbs have and get. While in the active wise causative, we use three causative verbs make, get, and have. And so causative verbs are used in passive wise when some action is done on something, when some action is done on something and the doer is not mentioned. Acha, causative verbs ka passive hum tab istamal karte hain jab hum kisi cheez ke par koi kaam karwaye, yani kisi shaksam. कोई काम करवा जिस शख्स से हम काम करवाए कोई भी उस शख्स का जिक्र ना करें बल्कि हम जिस चीज पे कोई काम करवाए बस उसका जिक्र कर दें जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूं मैंने अपने बाल कटवाए तो देखें मैंने काम क्या करवाया बाल कटवाए किससे कटवाए मैंने वो जिक्र ही नहीं किया बस जिस चीज पे काम हुआ जिस चीज पे काम करवाया गया बस उस चीज का जिक्र कर देते हैं कि भाई मैंने मिसाल के तौर पर मैंने अपनी कार मुरम्मत करवाई मैंने कल अपनी कार मुरम्मत करवाई कार मुरम्मत करवाई यानी जिस चीज पे मैंने काम करवाया वो जिक्र कर दूंगा कि मैंने फलाना काम करवाया किससे करवाया वो जिक्र नहीं करूंगा जबकि एक्टिव वाइज के अंदर हम क्या करते थे पॉजिटिव वर्ब्स के फौरन बाद हम जिससे काम करवाते थे उसका जिक्र करते थे जैसे आई मेक माई ब्रदर आई मेक माई ब्रदर वॉश माई कार मैं अपने भाई से अपनी गाड़ी दिलवाता हूँ आई मेक माई ब्रदर पॉलिश माई शूज मैं अपने भाई से अपने शूज पॉलिश करवाता हूँ उसमें भी मैं कोई काम करवाता था एक्टिव में लेकिन उसमें जिससे करवाता था काम पॉजिटिव वर्ब के फौरन बाद उस बंदे का नाम आता था उस बंदे का हम जिक्र करते थे समवन का पैसिव पॉजिटिव के अंदर हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव वर्ब्स के बाद हम किसी बंदे का जिक्र नहीं करते बल्कि जिस चीज पे हमने काम करवाना है जिस चीज पे काम होगा यानी समथिंग उसका जिक्र कर देते हैं सो दिस इज अ वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन दी एक्टिव पॉजिटिव एंड पैसिव पॉजिटिव इन एक्टिव पॉजिटिव वी यूज पॉजिटिव वर्ड एंड आफ्टर दैन वी यूज समवन the person who will be doing or who we will be getting or we, who we will be causing to do something say it after causative verbs we will use the person whom we will be causing to do something and in passive positive after causative verbs we will be using something not someone something on which some action will be done right or someone will be doing some action so let's discuss in detail in the second slide All right, so we are going to discuss get causative in the passive first. This causative is used for request or convince. So, ये get causative जो है passive voice के अंदर भी request या convince करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी बंदे को से कोई काम करवा रहे हैं उसको request करके या उसको convince करके सही है? We use subject get something, not someone. हम active voice में क्या करते थे? Get के फॉर्म बाद someone लगाते थे him, her, my brother, my cousin. यहाँ पे हम पैसे वाइज में हम गेट के फॉरन बाद समथिंग लगाएंगे जिस पे काम होगा एंड डायरेक्टली वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड ठीक है जी बहुत सिंपल है सब्जेक्ट गेट और थर्ड फॉर्म ऑफ समथिंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड फॉर एग्जांपल ही ऑलवेज गेट्स हिज होम वर्क रिटर्न ही ऑलवेज गेट्स हिज होम वर्क रिटर्न वो हमेशा अपना होमवर्क लिखवाता है यानी वो हमेशा अपना होमवर्क खुद नहीं लिखता वो हमेशा अपना होमवर्क लिखवाता है खुद नहीं लिखता किसी से लिखवाता है किससे लिखवाता है वो मैंशन करने की जरूरत नहीं है सी नंबर टू हम पास में ले जाएंगे तो गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी दे गॉट दिस चैप्टर रीड रीड की सर्ट फॉर्म सॉरी रेट दे गॉट दिस चैप्टर रेट उन्होंने ये चैप्टर पढ़वाया यानी गॉट के बाद डायरेक्ट समथिंग आ गई चैप्टर आ गया समवन के बजाय जिस चीज पे काम होगा वो आ गया दे गॉट दिस चैप्टर रेट उन्होंने ये चैप्टर पढ़वाया नंबर थ्री शी विल गेट अगर फ्यूचर में लगाएंगे तो गेट से पहले विल आ जाएगा शी विल गेट दिस शॉप सोल्ड वो ये दुकान बिकवाएगी देखें गेट के बाद हमने क्या लगाया समवन नहीं लगाया किसी बंदे का जिक्र नहीं किया बल्कि ऑब्जेक्ट लगा दिया दिस शॉप और थर्ड फॉर्म लगा दी सो शी विल गेट दिस शॉप सोल्ड वो ये दुकान बिकवाएगी 
आई गोट माई लैग ब्रोकन मैंने अपनी टांग तोड़वा दी मैंने अपनी टांग तोड़वा दी नंबर फाइव लाइबा गोट हर बुक्स बाइंडेड लाइबा ने अपनी किताबें बाइंडिंग करवाई या बाइंड करवाई सही है लाइबा ने खुद बाइंड नहीं करवाई लाइबा गॉड गॉड के बाद देखें हर बुक्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है कोई बंदे का जिक्र नहीं आ रहा जिसने बाइंडिंग की बल्कि जिस जिस चीज पे काम हुआ यानी क्या किया क्या उसने बाइंडिंग की बुक्स को तो बुक्स का जिक्र आ गया लाइबा गॉड हर बुक्स बाइंड इट सो दिस वॉज कॉजिटिव गेट इन दैसेवाइज देखें अगर हम एक्टिव वाइज कॉजिटिव की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा मैं आपको एक एग्जाम्पल साथ में लिख के दे देता हूँ सो दैट यू मैन अंडरस्टैंड वॉट एक्जैक्टली इज द डिफरेंस देखें अगर हम यहाँ पे एक्टिव पॉजिटिव बात करेंगे तो देखें सब्जेक्ट के फॉरन बात पॉजिटिव और पॉजिटिव के बाद समवन किसी बंदे का जिक्र आएगा जैसे कि ही गेट मी टू राइट हर सॉरी टू राइट हेज होम वर्क अब देखें यही सेंटेंस पॉजिटिव में है लेकिन एक्टिवाइज में यहां हमने लिखा कि यू ऑलवेज यहां पे भी हम ऑलवेज लगा देते हैं चले यहां पे हमने लिखा कि ऑलवेज गेट्स हिज होमवर्क रिटर्न वो हमेशा अपना होमवर्क लिखवाता है यहां पे हमने लिखा कि ही ऑलवेज गेट्स मी टू राइट हिज होमवर्क वो हमेशा मुझसे अपना होमवर्क लिखवाता है फर्क देखें यहां एक्टिवाइज जो पैसे वाइज पॉजिटिव है उसमें गेट पॉजिटिव के फौरन बाद गेट पॉजिटिव के फौरन बाद जिस चीज पे काम होगा उसका जिक्र आएगा यानी समथिंग आएगा देखें समथिंग आएगा जैसे हिज होमवर्क समथिंग होता है जबकि एक्टिवाइज पॉजिटिव में गेट के फौरन बाद समथिंग नहीं आएगा बल्कि किसी बंदे का जिक्र आएगा यानी ऑब्जेक्टिव नॉन हिम हर मी यू या फिर किसी बंदे का नाम आ जाएगा ठीक है ये डिफरेंस है देखें ही ऑलवेज गेट इज होमवर्क रिटर्न वो हमेशा अपना काम लिखवाता है ही ऑलवेज गेट ये ऑलवेज गेट्स आएगा गेट के साथ हम ऐसा लगाते हैं हमेशा तो हम इसको करेक्ट करेंगे ठीक है ये ऑलवेज गेट के बाद ऐसा लगा देंगे ही ऑलवेज गेट्स मी टू राइट हिज होमवर्क वो हमेशा मुझसे अपना होमवर्क लिखवाता है सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव पॉजिटिव एंड द पैसिव पॉजिटिव ठीक है जी ओके नाउ लेट्स मूव टू दॉजिटिव वर्क हैव इन द पैसिव All right. So the causative verb have. This causative is used when some professional services are done. Causative have, जब हम passive voice में use करते हैं, so we are talking about some professional services. जहाँ पे हम किसी बंदे को कोई पैसा देके काम करवा रहे हैं, ठीक है? When we are paying someone to do something, or when we are paying someone to get something done, किसी काम के करवाने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं, यानी professional services, कमरा paint करवाना, गाड़ी repair करवाना. कोई ऐसा काम जिसकी पेमेंट दी जाती है ठीक है हाउ वी हाउ वी स्ट्रक्चर देंटेंस वी यूज सब्जेक्ट पॉजिटिव वर्ब हैव अगर प्रेजेंट की बात है हैड अगर फ्यूचर पास्ट की बात है विल हैव अगर फ्यूचर की बात है उसके बाद समथिंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई बाइक वॉश एवरी मंथ I have my bike washed every month. मैं हर महीने अपनी बाइक वॉश करवाता हूँ इसमें देखें हाइव के बाद माई बाइक समथिंग उसके बाद है ही हैड हिज हेयर कट उसने अपने बाल कटवाए ये हैव की सेकेंड फॉर्म हैड है फॉरन बाद समथिंग आ गया हिज हेयर और थर्ड फॉर्म आ गई कट फ्यूचर में हमने बिल लगा दिया शी विल हैव यू अरेस्टेड वो तुम्हें अरेस्ट करवाएगी यहाँ पे यू पे काम हो रहा है यू से काम लिया नहीं जा रहा यू पे काम हो रहा है She will have you arrested. वो तुम्हें arrest करवा देगी. They had past form होगी. They had their rooms painted. उन्होंने अपने कमरे paint करवाए, color करवाए. तो आपने देखा have की second form had के बाद their rooms something होता है, someone नहीं होता. Future में villa जाएगा. I will have my guitar repaired. मैं अपनी guitar को repaired कराऊंगा. Have के form बाद something आ गया. My guitar repaired third form end में आ गई. So this is basically the use of uh causative verbs in passive and active use i've already uploaded the video you can watch and if you're new on my channel please don't forget to subscribe and share my video and like my video and now this is your turn to make your sentences aap apne sentences banaye aur main dekhunga aapne kitne correct banaye and i'll be just dropping my comments on your sentences till the next video take the very best care of yourself bye bye